வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச கேக் தாங்க பண்ண போகிறோம் கேக் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் போவீங்க ஏன்னா தேவையான பொருட்கள் இல்லை அப்படி இல்லைனா அவன் இல்லை அப்படின்லாம் ரொம்பவே யோசிக்கலாம் இது வந்து வெறும் அஞ்சே நிமிஷத்தில் சூப்பரான கேக் பண்ணிடலாம் அது குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஏதாவது கேட்பாங்க நமக்கு வந்து கேக் கூட போய் வெளியிலலாம் வாங்க முடியாது ஸோ அதனால் வீட்டில் இருக்கிற பிஸ்கெட் பேக்கெட்டை வச்சு எப்படி சூப்பராக கேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறீங்க பிஸ்கெட் அப்படின்னோடனே சரி எந்த பிஸ்கெட்டுங்க யூஸ் பண்ணலாம்னா நீங்கள் எந்த க்ரீம் பிஸ்கெட்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து சாக்லேட் பிஸ்கெட்டாக இருந்ததுன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து சாக்லேட் கேக்குங்கிறதுனால இந்த கேக் பார்த்தீங்கன்னா மேலே நல்லா சாஃப்டாகவும் கீழே நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பனியார கல் இருக்குல்லே அதை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஓரியோ பிஸ்கெட் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு பத்து பிஸ்கெட் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பத்து பிஸ்கெட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா கையால் இந்த மாதிரி உடைச்சிட்டு நம்ம சேர்த்தோம்னா சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு பவுடர் ஆகிடும் நம்ம பிஸ்கெட் சேர்த்துட்டு அதில் வந்து லைட்டாக கசப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சாக்லேட் பிஸ்கெட்டில் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சுகர் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த க்ரீம் பிஸ்கெட் எல்லாமே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிட்டோம் அதாவது ஒரு பத்து பிஸ்கெட் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பணியாரக்கல்ல ஏழு இது ஏழு பீஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பிஸ்கெட் போட்டுக்கோங்க பிஸ்கெட் போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் வந்து பவுடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது பவுடர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக பால் சேர்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நல்லாவே வந்து நான் பிஸ்கெட்டும் அந்த சுகரும் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு இந்த லெவலுக்கு நல்லா பவுடர் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து விஸ்கு வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் விஸ்கு வச்சு ரொம்ப நேரம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாதுங்க அந்த பாலில் வந்து இது கொஞ்சம் இதாகி லைட்டாக திக்காக வர்ற அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் விஸ்க் பண்ணால் போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் இது வந்து ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷங்கிறதே ஜாஸ்தி தான் இது வந்து ரொம்ப சட்டுன்னு ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்க ரொம்பவே ஏதாவது கேட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா இதை டக்குனு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நான் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா பனியார கல் இதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ எல்லா கல்லையுமே பார்த்திங்கன்னா நெய் விட்டுட்டேன் இதில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்து அந்த பிஸ்கெட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் ஃபுல்லாக விடாதீங்க ஏன்னா இதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் வைக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நம்ம சாக்லேட் வைக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி உள்ளே வைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைரி மில்க் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாக்லேட் இது வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிடுங்க இதை உள்ளே எல்லா இதுலேயுமே மாவில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே இன்னும் கொஞ்சம் விடுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது உள்ளே நடுவில் சென்டரில் சாக்லேட் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாத்தையும் நான் வந்து சாக்லேட் தான் வைக்கிறேன் ஸோ லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் சென்டராக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மேலே வந்து மறுபடியும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் வந்து நல்லா வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பிஸ்கெட் தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து விட்டுருங்க இந்த பிஸ்கெட் மெல்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வைங்க அதுக்கு மேலே ஒரு கிளாஸ் பவுலில் வந்து இந்த சாக்லேட் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிஸ்க் என்னாகும்னு பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் நல்லா கொஞ்சம் லிக்யூட் கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஸோ அதை கூட சென்டராக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாக்லேட் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான இதாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு நாலு நிமிஷம் இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதுங்க கரெக்டாக ரெடி ஆகிடும் நீங்கள் எப்படி ரெடி ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் மேலே இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா மேலே எழும்பி வந்திருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் இதே ஓரியோ பிஸ்கெட் வச்சு எப்படி வந்து பேனில் வந்து கேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மறக்காம